TK xin chào các bạn đến với chương trình học Anh ngữ với chúng tôi Study English with us Trong bài tập đọc ngày hôm nay chúng ta học về chủ đề Tôi là giáo viên I am a teacher As a teacher, I help my students learn and grow every day As a teacher có nghĩa là là một giáo viên I help my students Tôi giúp các học sinh của mình Learn and grow. Learn là học. Grow là phát triển, lớn hoặc là trở nên. Học tập và phát triển hoặc là học tập và trưởng thành mỗi ngày. Learn and grow every day. As a teacher, I help my students learn and grow every day. I plan lessons that make subjects like math, science, and reading interesting and understandable. Mình có từ plan là động từ, lên kế hoạch hoặc là dự tính. I plan lessons. Tôi soạn những bài học hoặc là tôi soạn những giáo án. That make subjects like. Từ subjects có nghĩa là môn học. Ở trong bài đọc lần trước, từ subjects có nghĩa là chủ đề hoặc là đề tài. Ngoài ra còn có một nghĩa khác là môn học. Ở đây mình dịch là để làm cho những môn học như là, chữ like có nghĩa là như là math là toán, science là khoa học, and reading và tập đọc. Interesting là trở nên thú vị and understandable và dễ hiểu. Giống như là những môn học này là những môn học khô khan Thì cô giáo này nói là tôi soạn ra giáo án cho những môn học này để cho các em học sinh cảm thấy rằng những môn học này là thú vị và là dễ hiểu. Ở trong câu này chúng ta lưu ý từ math là môn toán tận cùng có chữ T và H. Mình đọc là math. Math. Kế đến mình có môn khoa học science tận cùng có CE đọc là S. Science. Science. Chúng ta đọc nguyên câu nhé. I plan lessons that make subjects like math, science, and reading interesting and understandable. Từ interesting, chúng ta nhấn âm đầu tiên in. Mình ráng lên cao một xíu xíu thì mình sẽ không có bị đọc sai. In, âm số 2, mình bỏ chữ i, mình đọc là trust. Thay vì là terus, mình ráp là thành một âm thôi. Interest. Interest. Âm số 3 là thing. Interesting. Interesting. Từ understand, chúng ta nhấn âm số 3, understand. Mình ráp able vô, mình đọc là understandable. Understandable. I plan lessons that make subjects like math, science, and reading interesting and understandable. In the classroom, ở trong lớp học, I explain, có nghĩa là tôi giải thích. Nhấn âm số 2, X. Mình nhớ có chữ S chỗ này nhé. X. Explain. I explain, tôi giải thích. New ideas là những ý tưởng mới. And answer questions, và trả lời những câu hỏi hoặc là giải đáp những câu thắc mắc. Ở trong lớp học thì tôi giải thích những ý mới và trả lời các câu hỏi thắc mắc. To make sure everyone understands. Mình có cụm từ make sure có nghĩa là để chắc chắn. Để chắc chắn là everyone là mọi người thì mình dịch là các em understands đều hiểu bài. Để chắc chắn là các em đều hiểu bài. In the classroom, I explain new ideas and answer questions to make sure everyone understands. I give assignments and tests. Assignment là bài tập về nhà. Test là các bài kiểm tra. Tôi cho bài tập về nhà làm và cho các bài kiểm tra. I give assignments and tests. 
to see how well my students are learning. Ở đây chúng ta có từ to see là để xem. How well là tốt như thế nào. My students, các học sinh của tôi are learning, đang học. Thì dịch là để xem các học sinh của mình học và hiểu bài như thế nào. Hoặc là để xem các học sinh của mình học tốt như thế nào. To see how well my students are learning. I give assignments and tests. To see how well my students are learning. I give assignments and tests to see how well my students are learning. When someone struggles, khi có một ai đó, từ struggle có nghĩa là chiến đấu hoặc là vật lộn. Tuy nhiên trong bài này, TK sẽ dịch là khi có một em nào gặp khó khăn. When someone struggles, I offer extra help and encouragement. Từ offer có nghĩa là đề nghị hoặc là đưa ra. I offer, tôi đề nghị, tôi đưa ra. Extra help là những sự giúp đỡ thêm ngoài ra hoặc là hơn nữa thêm lên. Tiếp theo mình có từ encouragement. Chúng ta nhấn âm số 2 nha. Mình hay đọc từ này là encourage. Mình nhấn lộn qua âm đầu tiên. Nên TK gạch ở dưới âm số 2 cho chúng ta nhớ. Như vậy âm đầu tiên không nhấn mình hạ thấp xuống. In. In. Âm số 2. Cơ. Encourage. Ở đây mình có chữ GE. Mình đọc âm trò. Encourage, encourage, month, encouragement, encouragement, khuyến khích, khích lại hoặc là cổ vũ. Tôi hỗ trợ thêm và khích lại em ấy. Khi có em nào gặp khó khăn thì tôi hỗ trợ hoặc là tôi kèm cặp thêm và khích lại tinh thần cho em ấy. I offer extra help and encouragement. When someone struggles, I offer extra help and encouragement. I also talk with parents. Tôi cũng nói chuyện với các phụ huynh. I also talk with parents. About their child's progress. Từ progress, chúng ta nhấn âm đầu tiên. Progress. Progress là tiến bộ hoặc là tiến triển. Về tiến độ học hành của con họ. About their child's progress. And suggest ways they can help at home. Động từ suggest có nghĩa là đề nghị hoặc là gợi ý. Ở trong động từ này tận cùng có S và T chúng ta phát âm nhé. Suggest, suggest. Và gợi ý cho họ những phương cách. Ways có nghĩa là phương cách hoặc là đường lối. They can help mà họ có thể giúp đỡ cho con của mình at home, tại nhà. And suggest ways they can help at home. I also talk with parents about their child's progress and suggest ways they can help at home. I organize activities and projects. Từ organize là tổ chức, đây là một động từ. Chúng ta nhấn âm đầu tiên organize. Tận cùng có chữ Z nhé. Organize. Organize. Activities là hoạt động. Chúng ta nhấn âm số 2. Activities. Activities là những hoạt động. And projects là dự án hoặc là đề án. Tôi tổ chức các hoạt động và dự án. I organize activities and projects. That make learning fun and engaging. Mình có từ engaging là hấp dẫn hoặc là lôi cuốn. 
Chúng ta nhấn âm số 2. Engaging. Engaging. Để cho việc học của các em trở nên vui nhộn. Phân là vui nhộn. And và engaging là hấp dẫn. That make learning fun and engaging. I organize activities and projects that make learning fun and engaging. I attend meetings and training. Mình có từ attend là tham dự hoặc là lưu tâm. Chúng ta nhấn âm số 2, âm đầu tiên đổi về chữ a hạ thấp dậm xuống. A, attend. Attend. Kế tiếp mình có từ training là đào tạo hoặc là huấn luyện. Mình đọc âm A, train, training, training. Tôi tham gia vào các buổi hội họp và huấn luyện. I attend meetings and training. To become a better teacher. Để trở thành một giáo viên tốt hơn Hoặc là để trở thành một giáo viên giỏi hơn To become a better teacher I attend meetings and training to become a better teacher My goal is to create. Động từ create có nghĩa là tạo ra. Chúng ta đọc thành hai âm nhé. Create. Create. My goal is to create. Mục tiêu của tôi là tạo ra. My goal is to create. A positive and supportive environment. Ở trong câu này, TK sẽ hướng dẫn các bạn cách dịch. Ở câu trên là mục tiêu của tôi là tạo ra. Mình thấy bắt đầu câu là chữ ờ là một. Tận cùng có chữ environment là môi trường. Tạo ra một môi trường. Environment. Chúng ta nhấn âm số 2. Environment. 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 Một môi trường. Môi trường như thế nào? Mình có tính từ. Positive là tích cực, một môi trường tích cực. Chữ positive chúng ta nhấn âm đầu tiên là po, âm số 2 không nhấn đổi về âm ơ. Chữ s trong trường hợp này mình đọc là gì? Pause. Pause. Âm số 3 là tiff, tận cùng cái chữ vi. Positive. Positive. Một môi trường tích cực. A positive environment. Chúng ta có an là và sau đó mình có supportive là hỗ trợ hoặc là giúp đỡ. Trong từ support, chúng ta nhấn âm số 2, support. Bây giờ chúng ta ráp âm cuối cùng vô thành ra một tính từ. Mình đọc là supportive, supportive. Nhấn âm số 2 nhé, supportive, supportive. Như vậy mình dịch là một môi trường tích cực và hỗ trợ. A positive and supportive environment. Where là nơi mà every student, mỗi học sinh, can là đều có thể, succeed, thành công. Từ thành công chúng ta nhấn âm số 2, cho nên âm đầu tiên mình đổi về chữ ơ và thấp giọng xuống là sờ, seed. Có hai chữ y mình kéo dài nhé. Succeed. Succeed là nơi mà mỗi học sinh đều có thể thành công. Where every student can succeed. Mục tiêu của tôi là tạo ra một môi trường tích cực và hỗ trợ là nơi mà mỗi học sinh đều có thể thành công. My goal is to create a positive and supportive environment. Where every student can succeed.
Như vậy chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Các bạn giúp Thi Khe like và share video này nha. Và nếu chúng ta chưa đăng ký thì chúng ta bấm vào nút đăng ký hoặc là nút subscribe ở dưới video này luôn nhé. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nghe thử nha. I am a teacher. As a teacher, I help students learn and grow every day. I plan lessons that make subjects like math, science, and reading interesting and understandable. In the classroom, I explain new ideas and answer questions to make sure everyone understands. I give assignments and tests to see how well my students are learning. When someone struggles, I offer extra help and encouragement. I also talk with parents about their child's progress and suggest ways they can help at home. I organize activities and projects that make learning fun and engaging. I attend meetings and training to become a better teacher. My goal is to create a positive and supportive environment where every student can succeed. As a teacher, I help students learn and grow every day. I plan lessons that make subjects like math, science, and reading interesting and understandable. In the classroom, I explain new ideas and answer questions to make sure everyone understands. I give assignments and tests to see how well my students are learning. When someone struggles, I offer extra help and encouragement. I also talk with parents about their child's progress and suggest ways they can help at home. I organize activities and projects that make learning fun and engaging. I attend meetings and training to become a better teacher. My goal is to create a positive and supportive environment where every student can succeed. Thì cảm ơn các bạn vì hôm nay đã học chung với TK. Chúc cho các bạn học thật là tốt và chúng ta gặp nhau ở video lần sau nha. Bye bye.